사람들이 모여 사는 곳이라면 어느 지역이든 도시괴담이라고 떠드는 이야기들이 있다. 빨간 마스크 괴담, 투탕카멘의 저주, 디스맨 등등. 오늘은 독일에서부터 시작된 도플갱어 괴담에 대한 이야기를 해보려고 한다. 도플갱어 자신과 똑같이 생긴 사람을 만나면 죽는다는 괴담 어느 날과 마찬가지로 민우는 무료한 밤을 보내고 있었다. 아, 뭔가 재미난 어플 없나? 게임도 지겹고 미팅 어플 같은 거나 깔아볼까? 어? 이게 뭐야? 도플갱어 탐색기? 나랑 비슷하게 생긴 사람을 찾아준다는 건가? 무료 어플이라니까 별 상관 없겠지? 멍청한 어플이면 바로 지워버리지 뭐. 어플은 사용자의 위치 정보와 얼굴 사진, 키, 몸무게, 혈액형 등 다양한 정보를 요구했다. 셀카 같은 건잘안 찍는데 그래도 이형 찍을 거 얼짱 각도로 찍어볼까? 으흐. 사진을 입력하자 어플의 지도상에 현재 민우가 있는 위치가 표시됐다. 뭐지? 근처에 이 어플을 사용한 사람이 아무도 없는 거야? 왜내 위치만 표시되는 거지? 어플을 한참 동안이나 들여다보았지만 민우의 위치만 깜빡거릴 뿐 아무런 변화가 없었다. 뭐지? 왜 아무런 반응이 없는 거야? 아... 이 버튼을 눌러야 되는구나? 멍청하긴... 뒤늦게 화면 아래쪽에 있는 도플갱어 찾기 버튼을 눌렀다. 그런데... 뭐야 이거... 아... 속았잖아? 무료 어플이라더니 추가 결제 유도해서 돈 벌어 먹는 어플이잖아? 무료라고 표시만 되어 있지 결제를 안 하면 아무 쓸모가 없는 그런 흔한 유료 어플이었다. 민우는 어이없어 하며 어플을 바로 삭제해버렸다. 며칠 후 친구가 민우의 집으로 놀러왔다. 야, 요즘 도플갱어 어플이라고 알아? 아, 그 어플? 깔았다가 지웠어. 돈 내라고 하길래. 그래? 결제 한번 해보지. 왜? 너는 했냐? 아니, 나도 돈 아까워서. 근데 그거 들리는 소문으로는 자기 도플갱어 찾는 사람은 그 도플갱어가 찾아온대. 어떻게? 그 도플갱어도 이 어플을 사용하는 거야? 당연하지. 원래 도플갱어끼리 만나지 않도록 해주는 어플로 나온 건데 도플갱어는 만나면 서로를 죽이려고 한다니까. 우연스럽게도 만나지 말라고 말이야. 근데 궁금하잖아. 진짜 나랑 똑같은 얼굴로 살아가는 놈이 있다는 게 진짜인지 말이야. 그래서 일부러 가끔 찾아온대. 도플갱어가. 그리고는 그 사람을 죽이고 그 사람 행색을 하며 살아간대. 뭐야 그게 말도 안 되잖아. 그치? 말도 안 되긴 하다. 그래도 너 한번 결제해봐. 네 도플갱어가 찾아오면 나도 구경 좀 해보게. 너나 해이 새끼야. 음... 도플갱어를 피하는 어플이라 다시 한번 깔아볼까? 어? 뭐... 뭐야? 나랑 똑같은 놈이 진짜 세상에 존재한다는 말이야? 그때 안내창의 메시지가 바뀌었다. 뭐... 뭐야? 내 도플갱어가 내 위치를 확인해? 이게... 이게... 무슨 소리야? 왜 찾아오는 거야? 도대체 왜? 굳이 왜 찾아와서? 알림의 속도는 점점 빨라졌다. 민우는 공포에 질려 결제 버튼을 누를 수밖에 없었다. 
하지만 어플에 뜬건 그저 민우를 표시하는 점 하나와 주변 지도뿐이었다. 뭐, 뭐야 이거. 처음 켰을 때랑 똑같이 나만 뜨잖아. 이거 뭐야, 나 설마 사기당한 거야? 역시 애초에 도플갱어 같은 것 그냥 소문일... 그때 하나이던 아이콘이 두 개가 되었다. 둘의 위치가 겹쳐있었던 것이다. 뭐야? 이거 진짜야? 진짜 우리 아파트에 들어온 건가? 그럼 아래층에서 올라오는... 장영상 이번에 나온 현상 수배범들 왜 지난번이랑 똑같은 거야? 업데이트 안 됐어? 그게 아직 한 명도 잡지를 못해서요. 뭐? 그게 말이 돼? 현상 수배 전단지를 그렇게 뿌렸는데 신고 전화는 없었습니다. 이상하긴 해요. 요즘 다들 어디로 그렇게 잘 숨어 다니는지 그래? 성형수술이라도 하는 거 아니야? 에이 설마요 <웃음> 그래요 신원을 숨기고 싶다고 네 도와주실 수 있다고 해서 찾아왔습니다 아 알겠습니다 비용은 조금 들어가지만 다행스럽게도 저희가 이번에 개발한 어플이 있어서요. 키와 몸무게, 혈액형까지 비슷한 사람을 찾아서 그 사람이 되는 겁니다. 그리고 그 사람의 얼굴로 성형한 후그 사람의 인생을 그대로 훔치는 겁니다.